Стоени присутни, дами и господа. За мен е денес како го градоначалник на Обштина Кумала и Годема Чес. Го имаме во посета на Обштината, негова екселенција, господино Девид Гира, басадорот на Европската Унија. Разговаравме на повеќе теми. Соработката со Канцеларијата на Европската Унија и Обштина Куманово е на многу високо ниво. Успеавме до сега во нашата соработка да реализираме голем број заеднички проекти кои што беа финансиски покриени од страна на Канцеларијата и средства на граѓаните на Европската Унија. За тоа сме многу благодарни како Обштина. Разговаравме за отворениот проект за решавање на проблемот со третманот на загадувањето и дополнително решавање на годишниот проект за трајно решение на дюбрето кое што е сериозен проблем во градот. Ова е проект кој што се реализира од страна на поголем број на општини од источниот и североисточниот регион, а конечната цел е да се затвори градската депонија краста и да се изгради нова фабрика за преработка на отпадот во овие два региони на територија на општина Свети Николе, каде што општина Куманово е еден од најголемите партиципиенти во проектот, а целиот проект е грант на Европската Унија. Дополнително и за плодната соработка која што општина Куманово ја има на проектите од прекогранична соработка со Република Косово, и Република Бугарија, каде што успеаме до сега да имплементираме вкупно во изминатите 4 години 4 проекти, од кои што најзначен е последниот за нас проектот за реконструкција на поранешен хотел Солун, а исто така и проектот на спомен подсторница и уредување на спортските игралишта и делот амфитеатрот на ова локација. Дополнително изградба на атмосферска канализација на една од локациите во градот и исто така покривање на а, градскиот пазар на локацијата Стар градски пазар во градот. Продолжуваме со исти интензитети во реализација на Еразмус плюс проектите кои што нашите основни и средни училишта ги реализираат со останатите училишта од државите членки на Европската унија и регионот, а се целосно покриени од страна на средства од Европската унија. Или на кратко да кажам, Европската унија е голем партнер на општина Куманово и е еден од најголемите донатори во историјата на нашиот град. Се отвараат нови можности за соработка на нови полиња. Ги очекуваме отворените повици кои што треба да следат, а ние како општина сме подготвени и кадровски и капацитетно да одговориме на самите повици со цел да ги намалиме комуналните и други проблеми на нашите граѓани. Мора да потенцирам дека една од најексплуатираните теми на состанатот код беше и заштитата на животната средина и борбата против загадување, што во следниот период ќе се обидеме заедно со нашите партнери од Европската Унија да ги искористиме нивните искуства во делот на борба против загадувањето. To have the opportunity to meet with the mayor and members of his cabinet and to talk about uh, some of the uh, plans of the council, some of the activities which have already been implemented, and some of the plans for the future. И што имав можност да поразговараме за нивните планови за едината, како и за она што веќе е остварено. We had a wide-ranging and open discussion, uh, focusing though in particular on four different issues. Имавме доста широка дискусија, опативме многу прашања, и веќе тоа по-конкретно се задржавме на четири конкретни оти прашања. The first was, as the mayor has said, the Green Deal and the environment. We talked here about a number of projects which are ongoing and which will also be started. 
Првото, како што кажа од овие прашања, како што кажа градоначалникот, да беше зелениот договор и работите што се преземени во врска со негово остварување. Разговарахме за она што е веќе започнато тоа и она што они проекти што проложуваат и они што до првата да започнат. As the mayor has said, the biggest investment here from the European Union is in the development of the regional uh, waste management system for the northeast and the east. When implemented, this will make a huge difference for citizens and will put this town and the um, municipalities in the region at the very forefront of waste management. But as the mayor has said, it's a complex project involving many actors. It is taking time. We now need to move forward rapidly on it so that citizens can enjoy the benefits as soon as possible. Но како што кажа и градоначалникот, тоа е сложен проект кој ко што фаќа голем број на жители и навистина потребни се многу работи, меѓутоа во овој момент навистина мора да започнеме побрзо да а, работиме и да а, напредуваме со неговото остварување за што побрзо граѓаните можат да ги ползуваат неговите придобивки. And of course we talked about different aspects of greening and making the city cleaner and more environmentally friendly. И секако разговаравме за различни аспекти на тоа како да го разеленим, односно да го направиме да е полошки чисти, а како да биде по животната средина да е по добри. Of course, clean air is absolutely essential. It's something you live every day, you know it very well. Секако чистиот воздух е нешто што е апсолутно суштинско значење, а секојдневно живееме тука го дишаме тој воздух. So we were happy to be able to talk about the ways in which the European Union will help, particularly um, kindergartens and primary schools next year in trying to improve uh, the um, systems there which would reduce pollution. And we talked about other ways in which we try to work together to see this city uh, leading on the environmental issues. Исто така разговаравме за други начини на кои што ќе можеме да помогнеме да оствариме тоа овој град да стане лидер во однос на еколошките прашања, прашањата за животната средина. We talked about connectivity as well. There we uh, I outlined the progress that is on, you can see it for yourself in the rehabilitation of the Kumanova Sachin motorway which is good news. But we also talked about digital how to expand digital services. Исто така зборувавме и за поврзувањето, така што еден добар чекор во таа насока е рехабилитацијата на автопатот а Куманово Страчин, меѓутоа исто така зборувавме и за дигитализацијата и за придобивките од неа. We talked about youth. This year is the European Year of Youth. Зборувавме за младите. Оваа година е европска година на младите. But youth has been a priority for the European Union for many years, so we exchanged views and talked about the efforts here uh, to support young people. And I'm pleased that in a moment I'll be joined by two of what we call our European young, the young European ambassadors. Uh, who come from Kumana but uh, who are very much part of uh, our team. In the Gumi Milos to the Kratko Remekin is a Pridruja Twaza or Don Yeshto in a Kumame uh Ladisk Evropsky Ladinsky Ambassador push to sort to hold Kumana for him no one you to come as a beach with the Sarbutu Vanasan. And of course in a historic city like Kumanavo with strong cultural heritage, we also talked about culture. И секако во историски град како Куманово со огромно културно наследство, секако дека зборувавме за културата. We talked about the support that the EU has provided uh, through cross-border cooperation programs, and I'm really happy that we'll have the opportunity in a moment to go and see Hotel Sogun, uh, which is another example of the way in which we've managed to cooperate successfully together. Разговаравме за начините на кои што ЕУ успе да го помогне тоа културно наследство, наследство а, по пат на проектите за преку-граничната соработка и за кратко ќе одиме во посета на хотелот Солун, кој што е еден од оние 
Objekti koji što bi ja rehabilitirani so pomoč na ovih grantovi, odnosno so prekvorenišan za rekla. And I'm really looking forward to coming here regularly to see more of the work as it progresses and more of the cultural activities. In Vistino so na terpeni očekovam, a počesto da dojedem tuka, da se vključam i da ga gledam na kulturnite aktivnosti i da vidim kako si te ovije projekti, kje se odbivaju ponadam. Do you have any questions? Ne znam da li imate prašnje. Da li se zabrza izgleda da na pretovarnih stanica krasta so ogledno to se najavite, da te mora poradno da razlučite na šaj tukaj za menadžiranje so. Pretovarna stanica krasta? Da, to je što je na regionalne popolje. Well, I think uh, our focus at the moment is on is on this uh, management, uh, regional management uh, of, of waste. Um, that is a, a 20, almost 21 million grant investment. Um, and we want to see that working. That's going to benefit a huge, uh, huge portion of the population. I think it's something like 20. Nearly 20 percent. Nearly 20 percent of the population of the country. Will benefit from this. This is a huge investment, but we now need to see it put into, pla into place practically so you can enjoy the benefits from it. I think that we are on the focusing on the most important the project of the which is a large investment, a large investment of 21 million. I kako što na vi ste neki im služi na građani, da mislim da kako je pokrije reći da okolo 20% od naseljenijeto na celota zemlja koji ima pridobivke od ovaj sistem za od ova stanica za upravljanje s otpad i medito na vi ste imali svega vreme da ko zaprzame taj proces da profunkcionira za da može građani što pobrzo da uživaju od njegovih pridobivki.